Hi students, warm welcome to all of you. I am Ansia, Assistant Professor in Physics Department of Mathematics, KT City College of Arts and Science. As a part of COVID-19 situation, we are switched to online classes. I am here for the subject Complementary Physics for BSc Mathematics. It's the semester 3 and the subject title is Optics, Magnetism and Electricity. In this semester, you have two units. First unit completely deals with optics and there are three chapters interference, diffraction, laser and fiber optics and for the unit 2 there are two chapters magnetism and electricity. Okay. First I wish to start a chapter from unit 1 laser and fiber optics. The name of the chapter is laser and fiber optics. Before entering into our chapter we have to know what is optics. Optics is the branch of physics which deals with the study of light. Light in the Padanamana optics. Some of the basic properties of light are reflection, refraction, dispersion, interference, diffraction, etc. Light in the Korcha basic properties are reflection, refraction, parana properties. Okay, number of children just to revise the MD. Reflection is reflection. Reflection is Equal like him. He central of the normal incident array reflected ray. I mean, I is equal to R or another reflection or property. Then refraction refraction in a rainbow light and damatha medit in the boundary one the vein it and the no R and damatha medit the lotter bend the bone. Corch reflection some of him baki only like it and a at the medit the lake than a poor angle than a number refraction in the so, refraction and the light second media thilota the bowana. Then dispersion. Dispersion and dana. Dispersion and the rainbow. The separation of a composite beam into its constituent colors. That is, one ray that is constituent colors are to split in any other dispersion and the vegetable. We press it in a third light color that is made of violet, indigo, green, yellow, orange, red. That is, one white light in a color that is made of seven colors are to split in the experiment. That is called dispersion. Then there is interference. The phenomenon of redistribution of light energy due to the superposition of light waves from two or more coherent sources of light energy. That is, due to the superposition of light waves from Two or more coherent sources is known as interference. And on the Ladigam sources in the sources in the light rays superimpose the dark bands and light bands and kitum. That is interference in the very other energy and down the redistribution. And we have interference in the very chapter. We will see the Then diffraction the bending, bending of a wave around the edges of an obstacle. One uh, obstacle in the this article is a little bit of 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 a of Three into ten raised to eight meter per second. Then a refractive index or a material property on it is defined as the ratio of velocity of light in vacuum to the velocity of light in the medium. Mu is equal to C by V. Light A the medium the lano century in the medium in the medium in the medium in the refractive index the conduit in the medium the load light century in the velocity on a V in the representative in the C light in the velocity in vacuum. That is 3 into 10 raised to 8 meter per second. We will say that. Now, what is the electromagnetic spectrum? Light in a velocity, uh, sorry, wavelength in the frequency that is the same as the same as the electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum is the first one. Uh, gamma rays. Gamma rays, then X rays, UV, visible, infrared, radio waves. Now, this is the wavelength. Uh, radio waves. It is frequency of gamma rays. Wavelength is gamma rays. Now, this is electromagnetic spectrum.
ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി എന്താണ് ഫോട്ടോൺസ് ഫോട്ടോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കോണ്ടം മെക്കാനിക്സ് മെക്കാനിക്സിൽ വരുന്നതാണ് ഫോട്ടോൺസ് കോണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ അത് കോണ്ടം മെക്കാനിക്സ് വെച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് എനർജിയെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് ഫോട്ടോൺസ് ദെൻ എന്താണ് ഡ്യുവൽ നാച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ് ദാറ്റ് ആൾസോ ഡീൽസ് വിത്ത് കോണ്ടം മെക്കാനിക്സ് കോണ്ടം മെക്കാനിക്സ് അനുസരിച്ച് ലൈറ്റിന് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ നാച്ചറും ഉണ്ട് വേവ് നാച്ചറും ഉണ്ട് അപ്പം രണ്ട് സ്വഭാവവും കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ലൈറ്റിന് ഡ്യുവൽ നാച്ചർ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ലൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചതാണ് ലൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോവാം ലേസർ ആൻഡ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ് നമ്മുടെ സിലബസിനകത്തുള്ള പോർഷൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലേസർ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ ഓപ്റ്റിക്കൽ പമ്പിംഗ് റൂബി ലേസർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ലേസേഴ്സ് ലൈറ്റ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഇൻ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ സിലബസിനകത്തുള്ളത് ലേസർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പഠിക്കണം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻവെൻ്റ് ചെയ്ത ലേസറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കണം ദെൻ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ് അതിൻ്റെ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സും ദെൻ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസും അത്രയും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ലേസർ ലേസർ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻവെൻഷൻസ് ഓഫ് ദി ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് സെഞ്ചുറി വി നോ ലേസർ ഈസ് എ ഫോട്ടോണിക് ഡിവൈസ് വാട്ട് ഈസ് ദി അക്രോണിം ഫോർ ലേസർ ലൈറ്റ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ബൈ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമേഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നോക്കുക എൽ എ എസ് ഇ ആർ ലൈറ്റ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ബൈ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തൊരു ടേമാണ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈറ്റിന് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ബൈ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അതാണ് ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലൈസർ എന്ന ടേമിൻ്റെ അക്രോണി മനസ്സിലാക്കുക ലൈറ്റ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ത്രൂ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ലൈറ്റ് ആംബ് ലേസർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ എന്നൊരു ടേമിനെ പറ്റി ആദ്യമായിട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തത് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഐൻസ്റ്റീൻ പ്രെഡിക്റ്റഡ് ദി പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ അതിനുശേഷം ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ചാൾസ് ടൗൺസ് ആൻഡ് ഹിസ് കോവോക്കേഴ്സ് ഡെവലപ്ഡ് എ ഡിവൈസ് കാൾഡ് മെയ്സർ മെയ്സർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ മെയ്സർ എന്ന ഡിവൈസ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോവേവ്സ് ആണ് അല്ലാതെ ലൈറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളതിനെ മെയ്സർ എന്ന് വിളിച്ചു ഈ ലൈറ്റ് റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ വഴി ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഡിവൈസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ടി എച്ച് മെയ്മാൻ ആണ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ വിച്ച് ഈസ് കാൾഡ് റൂബി ലേസർ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ലേസർ ഡിവൈസ് ലേസറിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൂടി പറയാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫ്രം എ ലേസർ ആർ ഹൈലി മോണോക്രമാറ്റിക് ഹൈലി കൊഹറൻറ്റ് ഹൈലി ഇൻറ്റൻസ് ആൻഡ് ഹൈലി ഡയറക്ഷണൽ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഹൈലി മോണോക്രമാറ്റിക് മോണോക്രമാറ്റിക് ക്രൊമാറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ടേം വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് കളർ കളറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടേമാണ് ക്രോമ അല്ലേ ക്രൊമാറ്റിക് മോണോക്രൊമാറ്റിക് മീൻസ് വൺ കളർ വൺ കളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒരേ വേവ് ലെങ്ത്തും ഒരേ ഫ്രീക്വൻസിയും ഒരേ എനർജിയുമുള്ള ലൈറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് അതായത് ഒരു ലേസർ ഡിവൈസിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ റേഡിയേഷൻസിൻ്റെയും എനർജി ഫ്രീക്വൻസി ആ
ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വേവ്സിൻ്റെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വണ്ണിൽ നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ആംഗിൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെയിം ദാറ്റ് ഈസ് കൊഹറൻസി അപ്പം ഈ ലൈറ്റ് റേസർ ലേസർ ലൈറ്റിനകത്തുള്ള എല്ലാ റേഡിയേഷൻസും കൊഹറൻ്റ് ആയിരിക്കും ലേസർ ബീം ഈസ് കൊഹറൻ്റ് എല്ലാം ഒരേ ഫേസിലായിരിക്കും ദെൻ ലേസർ ലൈറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ഇൻറ്റൻസ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലേസർ ബീം ഈസ് വെരി ഹൈ ബിക്കോസ് ആൾ ദി ഫോട്ടോൺസ് ഇൻ ദ ബീം ആർ കൊഹറൻറ്റ് ദെൻ ഹൈലി ഡയറക്ഷണൽ ഹൈലി ഡയറക്ഷണൽ ഡയറക്ഷണൽ ആകുമ്പോൾ അതായത് ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോകത്തില്ല നമ്മുടെ ഓർഡിനറി ടോർച്ച് ലൈറ്റൊക്കെ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്താൽ കുറേ പോർഷൻ ഒരു ഏരിയയിലോട്ട് ലൈറ്റ് റേസ് ഡൈവേർ ചെയ്ത് പോകും പക്ഷേ ലേസർ ലൈറ്റിനകത്താണെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരൊറ്റ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമായിരിക്കും പോവുക അതാണ് ഇത്രയുമാണ് ലേസർ ലൈറ്റ് ലേസറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദെൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലേസർ ലേസറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എ ലേസർ ഈസ് എ മോണോക്രമാറ്റിക് കൊഹറൻ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ കോൺടം പ്രോസസ്സസ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എനർജി ഫ്രം ആറ്റം ടു ലൈറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ലൈറ്റ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഫ്രം ദി ക്ലാസിക്കൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സും കോണ്ടം ഫിസിക്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സെമ്മിൽ പഠിച്ചതാണ് അതായത് കോണ്ടം ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ അറ്റോമിക് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ലെവലിലാണ് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് കോണ്ടം ഫിസിക്സിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ്റവും ലൈറ്റും തമ്മിലാണ് ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നത് അതായത് ലൈറ്റ് എനർജി ആറ്റം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ആറ്റം ലൈ എനർജിയെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഫോമിൽ തിരിച്ച് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് മാറ്റർ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് കോണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലേസർ വർക്ക്സ് ഓൺ ദി സിമ്പിൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോണ്ടം തിയറി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ വെൻ ഫോട്ടോൺസ് ട്രാവൽ ടു ദി മീഡിയം ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സസ് ആർ ലൈക്ലി ടു ഓക്കേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം ഒരു ഫോട്ടോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് റേ ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് മീഡിയത്തിനുള്ളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ലൈറ്റ് റേ മീഡിയത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന അവിടെ ഉണ്ടാവാവുന്ന മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം വെൻ ഫോട്ടോൺസ് ട്രാവൽ ത്രൂ ദി മീഡിയം ലൈറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോൺസ് ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തത് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ഇനി ഇത് ഈ മൂന്ന് പ്രോസസ്സസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഓർ ലൈറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ സപ്പോസ് ഇ വൺ ഈസ് ദ ലോവർ എനർജി ആൻഡ് ഇ ടു ഈസ് ദ ഹയർ എനർജി ഒരു വസ്തുവില് ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഒരേ എനർജി ലെവലിലല്ല ഇരിക്കുന്നത് പല പല എനർജീസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുക എല്ലാ ആറ്റത്തിനും ഒരേ എനർജി ലെവൽ ആയിരിക്കത്തില്ല അല്ലേ ഇ വൺ ഇ ടു ഇ ത്രീ ഇ ഫോർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല പല എനർജി ലെവൽസ് ഉണ്ടാവും ഓരോ എനർജി ലെവൽസിലും കുറേ കുറേ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എനർജി ലെവലായ ഇ വൺ നമ്മുടെ ഇവിടെ ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ഇ വൺ എന്നും ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ഇ ടു എന്നും സപ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇ വണ്ണിൽ ഒരു ആറ്റം ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോൺ വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജിയെ ഈ ആറ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആറ്റത്തിന് എനർജി കൂടി അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകും എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകും അതിനെയാണ് നമ്മൾ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇ വൺ ഇ വൺ ഇ ഈ വൺ ഈസ് ദ ലോവർ എനർജി ആൻഡ് ഇ ടു ഈസ് ദി ഹയർ എനർജി അപ്പോൾ വന്ന് വീകുന്ന ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി എത്രയായിരിക്കണം എച്ച് ന്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ എച്ച് ന്യു എന്ന്
but it can reside in its excited state only for about 10 rise to minus 8 seconds. Athriya samayam madhrame adhanavide irikyaam bachchu. Angane atom photon in the energy absorb eith higher state lo to poyaadam. 10 rise to minus 8 seconds vare adhan angane excited state lo irikyaam gariyo adhu kariyumbo. Aan electron in the aim athri ethra energy anu absorb eith athri im energy release eith oond. Adha ande sondham energy state eil ground state lo to திரிக்கை வெரும் இயுரு process நேயான spontaneous emission என்ன வரையின்னது இ spontaneous emission என்ன வரையின்னது நமுக்கு control ஏம் பட்டின்னது அல்லா அதாயது excited city போய் கையின்னால் ஒரு atom excited city போய் கையின்னால் 10 raise to minus 8 seconds கையும் போது தனியே அது lower energy level ஓட்டு வெரும் அசமைத்து அத்திரியும் energy ஏச்சினியும் பரையின்ன energy e2 minus a1 அத்திரியும் energy அது radiation lower energy state लोट्टि वेरुन्नदु emission of a photon by an atom without any external impetus is called spontaneous emission characteristics of spontaneous emission are this process is uncontrolled it takes place for different atoms at different times अधु दी प्रोसस नमकपम lower energy state लिरिकिन्न atoms photons absorb इदु कोरे atoms अक्के excited state लिरिक्या आणंगिल इए excited state लिरिकिन्न एल्ला atoms मोरे समय मायरिक्कित इल्ला तालेक्क विर्य radiation emit इदो उन्ट तालेक्क विर्यन्द ओरे समय तायरिक्कित इल्ला अधोंड़ � அது போலே, as different atoms in the source emit photons in different directions, light spreads in all directions around the source. Direction, எல்லா direction லோட்டும் light spreadியானும் சாதிதேன்டு. Light intensity goes on decreasing rapidly with the distance from the source. எந்த அனு stimulated emission? அப்போது அம்மலு பரண்ணும் absorption and spontaneous emission. Absorption என்ன வருகிறேன் இப்போது photons நே absorb இது உண்டு atoms. Lower energy இல்லும் higher energy லோட்டு போவான். Spontaneous emission என்ன வருந்தால் அவிட ஒரு 10 rise to minus 8 seconds என்னதனி சேசம் atoms திரிச்சு lower energy level லோட்டு வேறியான். ஆ சமேத் photon நேது emit ஏன்னும் radiate ஏன்னும். அப்போ இரண்டு process மாத்திரானும் நடக்கன்ன தெங்கில் கொர்ச்சி photons வந்து விழியும் போ கொரை atoms excited state லோட்டு போ excited state லது ஒரு 10 rise to minus 8 seconds நிக்கும் வருந்து அப்போ அங்கனி ஆணங்கில் நம்முடை excited state லு ஆட்டத்தின்னை என்னம் கூடு lower energy level நே காலும் higher energy லு கூடான் சாதிதேன்டு அதைது ஒரு non-equilibrium state அட்டேன்டியும் பக்சி practically அங்கன் ஒரு case possible அல்லா எப்படும் equilibrium மேண்டியின்டியும் அப்போம் அவரு observationல் நான் Einstein பார்ந்து if a photon can stimulate an atom to move from a lower energy level to a higher energy level by means of absorption then a photon should also be able to stimulate an atom from the same upper level to the lower level அங்கனை ஒரு photon இனை ஒரு lower energy இருக்கின்ன ஆட்டத்தினை higher energy level லோட்டு கொண்டு புவான் கழியும் எங்கில் அது போல தன்ன ஒரு photon இனை higher energy இருக்கின்ன ஒரு ஆட்டத்தினை தாழோட்ட lower energy லோட்டு கொண்டு வேறானம் சாதிக்கும் என்ன Einstein predictேது அப்போம் அதா அண்ணு நம்மடி stimulated emission என்ன வரைந்து அதாயது higher energy இல்லைங்கள் excited energy இருக்கின்ன ஒரு ஆட்டத்தினை ஒரு photon கொடுத்து stimulate இப்பிச்சிட்ட அதினே lower energy level லோட்டு வேட்டுக்கொண்டு வேட்டுந்த process ஆனா stimulated emission அப்போம் அங்கனே stimulated emission நடக்கும் போம் இ energy release ஏன்னும் பக்சே நம்மல stimulate சேயாம் வேண்டிட்டு யூசியித photonும் எந்த இந்து திரிச்சு radiate ஏன்னும் அதாயது stimulated emission நடக்கும் போம் ரெண்டு photons ஆன emit ஏப்படுந்து spontaneous emissionல் ஆனங்களு தனிய அது தாழைக்கி வெரும் போம் ஒரு photon மாத்திரா இருக்கிம் emit ஏயா பக்சே இவிடே நம்மல ஒரு photon கொடுத்து stimulate ஏப்பிச்சு ரெண்டு photons emitteeம் அதான் stimulated emission டே பிரத்தேகதா இ stimulated emission நமக்கு என்ன expressியாம் a star plus h new is equal to a plus 2 h new a star என்ன வருந்து excited state இல்லிக்குன்ன atom plus h new ஒரு h new energy உள்ள photon கொடுக்கானங்கில் which is equal to a plus 2 h new a என்ன வருந்து excited state நன்ன energy loss ஏது lower energy லோட்டு வந்ன atom 
plus 2H nu. Rend photons ne emit ye. Apo namak ingene oru stimulated emission ne simulator express ye. E star plus H nu is equal to A plus 2H nu. This e stimulated emission the characteristics in the can. This process can be controllable from outside. Outside we can control it. That is the excited state. We can stimulate a photon and stimulate it. But 10 raised to minus 8 seconds. We can stimulate it in the same way. We can stimulate it stimulated the same We can lower energy state. We can control it. Then multiplication of photons occurs. That is for one photon interacting with an excited atom, there are two photons emerging. These two photons interact with two more excited atoms and generate a total of four photons and so on. That is one excited state, one atom excited state. We have a photon that is stimulated. Rend photons emit on the lower energy state. So, these photons where a excited state will be able to atoms in a stimulate it. So, the two photons will be able to emit lower energy state. So, the two photons continuous to photons emit the stimulated emission. One the photon madi, number one of the atoms in a stimulate epic odata madi. Adilan on down the render photons, add the render atoms in a stimulate epic. Adilan on down the nali photons, add the nile atoms in a stimulate epic. Angane continuous it, Uribad radiations emit team, team, ELR radiations in a emit epic and caranam are the third photon on Adunda emit in the LR radiations. Or a face iricum, coherent iricum, upper constructive iricum, interfere, highly intensity ola, radiation iricinamaka, output iter, kit another, other than a light to amplify chain on the parana, or a photon go to thunder, or at a thin stimulate a picum botane, pinang or a continuous iter, or a border radiation emitter. Padana stimulated emission. Stimulated emission and spontaneous emission and the difference is the figure another stimulated emission la last figure no ka other than oro excited atinum or photons emit in the low other ne palaval direction le poa Pakshe stimulated emission anangila oro excited atom rend photons emit in under L lam or a direction lana po another Apaidana stimulated emission and spontaneous emission and tamilula Okay, today we discussed what is optics and some of the basic properties of light. Then we started the chapter laser and fiber optics and we described the term laser and study the properties of light from a laser and principle of laser. Then we discussed the three main points absorption, spontaneous emission and a stimulated emission. Okay, see you soon in another video. Thank you.